los eventos más frikis del año abrió sus puertas la semana pasada. La Comic Con Internacional de San Diego. Y según lo que he visto y lo que algunos amiguitos me han pasado, es que han aprovechado el evento para pasar un video de lo que parece ser un detrás de cámaras de Star Wars The Force Awakens. Tengo que admitir que me emocioné demasiado cuando vi el teaser y el primer tráiler. Fue como... Oh. Toneladas de cosas, el elenco original, los nuevos actores. Fue demasiado. Entonces voy a ver este video y bueno, a ver qué nos trae J.J. Abrams esta vez. Real sets, practical effects. You've been here, but you don't know this story. Nothing's changed, really. I mean, everything's changed, but nothing's changed. That's the way you want it to be, really. To see the way the technology has evolved, and yet keeping one foot in the pre-digital world. It couldn't be more exciting. It's still surreal. We are here on day one of Star Wars Episode 7. Yeah, yeah. How incredible is that? I can die now. All right. No My whole life has led to this moment. I think we've worn the suit out probably quicker than we expected because every time you meet someone, they just want to hug you. Getting back to the old days, the old ways of doing things. JJ is trying to make sure these movies have a physicality to them. We truly are out in a desert, a real desert. Star Wars. I burned for Star Wars. <laughs> And I'm just going to bring this character to life. You don't get to build an X-Wing every day or a Millennium Falcon. Every day I come to work smiling. Energy and action! You have to pause, take a breath, slow down, and really not freak out. in the same room as all these legends and with all these new people who I'm sure are going to be legends themselves. <laughs> you know, it's being done with such love and such enthusiasm from everybody. And I think that you'll be able to feel that coming off the screen. It means so much to so many people. You just know what it's going to be like in the cinema. Star Wars is an important part of everyone's history. It's a beautiful thing to actually be involved in it. ¿Recuerdan cuando Disney se hizo con los derechos de esta franquicia? Todos nos volvimos locos, pensábamos que le iban a cagar, que iban a hacer cosas recontra infantiles, que ya no tendría el espíritu de Star Wars, y que Nick Jonas sería Luke. Pero nos olvidamos de algo, es Disney, maldita sea. Quizás es la empresa que tiene los mayores clásicos de la historia. Es cierto, también ha hecho una que otra huevada, pero en general es genial. Y es genial el que también hayan contratado a J.J. Abrams. Porque no solo demuestra el cariño y respeto que tiene por la saga, sino que también quiere desligarse del CGI que la verdad ya nos tiene hasta las pelotas. Cuento los días, las horas, los minutos de poder ir a hacer mi fila, entrar al cine, 
sentarme y ver esta película en IMAX. Bueno, ya estoy de buen humor, no hay nada en el mundo que me pueda quitar esa sonrisa de la cara. Adiós. O se quedan este fin de semana en la casa, o nadie le dará nada. Ahora estamos todos juntos. Es un milagro casi como resucitar a un muerto. Y será más milagro aún si es que nadie muere en todo este fin de semana. ¡Ah!